السلام علیکم گائز میں فضل ہرون فرام فضل ٹرس فار یو آج ہم بات کریں گے یو ای ٹی پشاور جلوز کیمپس کا ایل ایم ایس تو چلیے شروع کرتے ہیں ایل ایم ایس ایل ایم ایس جو ایبریویشن ہے وہ لرننگ مینجمنٹ سسٹم ہے آج ہم جو بات کر رہے ہیں وہ سارا ایل ایم ایس کے بارے میں بات کریں گے جو ہم نے نیا سسٹم بنایا ہے یو ٹی پشاور جلوزہ کیمپس کے لیے تو وہ آن لائن ایک ویب بیس سسٹم ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اچھا جی کچھ لوگ سوچتے ہوں گے کہ یار یہ جو ویب بیس سسٹم بنایا ہوا ہے انہوں نے نا تو اس سے فائدہ کیا ہوگا تو اس سے جو فائدہ ہوگا یہ صرف یہی فائدہ ہوگا کہ سارا جو لرننگ مٹیریل ہے وہ ایک ہی ویب سائٹ میں جمع کرنے والے ہم یہاں پر یہ ہے کہ مطلب جو آپ لوگ جی میل یوز کرتے ہیں جس سے آپ میل کرتے ہیں اس کی اس کا یوز بھی تھوڑا کم ہو جائے گا ساتھ ساتھ ویب سائٹ جو آپ فیس بک یوز کرتے ہیں اور کیا نام ہے کچھ ڈفرینٹ ویب سائٹ آپ یوز کرتے ہیں اور کیا نام ہے ویب واٹس ایپ پہ آپ یوز کرتے ہیں گروپس بنانے کے لیے تو وہ سب کچھ ہم ختم کرنے والے ہیں سب کچھ ہم ایک ہی پلیٹ فارم میں بنانے والے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ہمارے پاس ڈفرینٹ چیزیں ہوں گی اور ڈفرینٹ فیچرز ہم نے اس میں ایڈ کیے ہوئے ہیں تو ان سب کے بارے میں اب میں بات کرنے والا ہوں ون بائی ون اچھا ہمارے پاس جو ایل ایم ایس ہے اس میں ہمارے پاس فور لاگ ان سسٹم ہے مطلب فور کیٹیگری والے لاگ ان سسٹم ہے ایک ہمارے پاس ہوتا ہے سپر ایڈمن سپر ایڈمن وہ ہے جس نے یہ ڈیولپ کیے جی جس کے پاس یہ کمانڈ ہوتا ہے کہ وہ اس میں کچھ مزید اپڈیٹ اپڈیٹس لائے یا مینٹیننس کریں یا کچھ ڈیزائن وہ چینج کرنا چاہے یعنی آل کمانڈ ان کے پاس ہوں گے تو سپر ایڈمن ایک ہوگا وہ ایک ہی بندے کے پاس ہوگا جس نے یہ ڈیولپ کیا ہے اوکے دوسرا ہمارے پاس جو لاگ ان سسٹم ہے وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے جس میں چیئرمین آتے ہیں ٹھیک ہے جو مینجمنٹ کرتے ہیں انہیں ہم ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں صحیح ہے جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں چیئرمین ہوتے ہیں ان کے پاس ایسا لاگ ان سسٹم ہوگا کہ ان کا جو اپنا ڈپارٹمنٹ ہے مطلب ایچ ڈپارٹمنٹ جو ہوتے ہیں ہر ڈپارٹمنٹ کا اپنا لاگ ان سسٹم ہوتا ہے انہیں اپنے ڈپارٹمنٹ کے یعنی ایکٹیویٹی سارے شو ہوں گے انہیں یہ بھی پتہ ہو کتنے ٹیچرز ہیں کتنے ٹیچرز نے آج کلاسز لیے ہیں کتنے ٹیچرز آج آئے ہیں یا اسٹوڈنٹس آج کلاس لے رہے تھے کہ نہیں لے رہے تھے یا ان کے جو کچھ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں کوئزیز اسائنمنٹ یہ باقاعدہ اپنے ٹائم پہ ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں تو چیئرمین کو یہ سب کچھ شو ہوگا ان کے ڈیش بورڈ میں جو تیسرا ہمارے پاس لاگ ان سسٹم ہوتا ہے وہ ٹیچر کا ہوتا ہے ٹیچر والے جو ہوتے ہیں ان کے پاس جو لاگ ان سسٹم ہے وہ ہمیں پرووائڈ کریں گے کورسز ساتھ ساتھ آف لائن کلاسز بھی ہمیں وہ دے سکیں گے مطلب سم ٹائم کسی کے پاس انٹرنیٹ ایشو ہوتے ہیں تو وہ آف لائن کلاس بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر ٹائم پہ کلاس نہ لیا ہو ایکٹیویٹی جو ہوتی ہے اس میں ہمارے پاس وہ ہمیں کوئز بھی پرووائڈ کر سکیں گے اسائنمنٹ بھی پرووائڈ کر سکیں گے کچھ ڈفرینٹ ٹاسک جو ہوں گے ہوم ٹاسک وہ بھی ہمیں وہ پرووائڈ کریں گے ٹھیک ہے ان کے پاس یہ سسٹم ہے تو وہ ہمیں سب کچھ پرووائڈ کریں گے جو ٹیچر والے ہیں ٹیچر لاگ ان سسٹم ہے ٹھیک ہے جو پروفیسر نظر آتے ہیں چوتھا نمبر پہ ہمارے پاس آتے ہیں اسٹوڈنٹ اسٹوڈنٹ کا جو لاگ ان سسٹم ہے اس میں ہمارے پاس یہ ہوگا کہ ہم سلائڈ ریسیو کریں گے ٹھیک ہے ہمارے پاس چیٹ والا سیکشن ہے جس میں ہم فرینڈس کے ساتھ چیٹ کر سکیں گے اپنے ڈپارٹمنٹ کے یا یونیورسٹی کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ چیٹ کر سکیں گے آن لائن ٹھیک ہے جب بھی وہ آن لائن ہوں گے تب اور ہمارے پاس اسائنمنٹ بھی ہم سبمٹ کریں گے یہاں سے ساتھ ساتھ کوئزز بھی ہم آن لائن دے سکیں گے اور اس کا بھی اسپیسیفک ٹائم ہوگا اب ہم مزید بات کریں گے کہ ٹیچر سیکشن میں جو ہمارے پاس ہیں وہ کیا کیا آتے ہیں ٹھیک ہے تو ٹیچر جو ہم ہمیں اسائنمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں تو اسائنمنٹ سیکشن پہ اب میں بات کرنے والا ہوں ٹیچر سیکشن کے اندر ہم اسائنمنٹ سیکشن پہ بات کریں گے ابھی اسائنمنٹ جو ہے وہ ٹیچر کریٹ کریں گے ٹھیک ہے اس کا اپنا ٹائم ہوگا مطلب جس ٹائم پہ اسائنمنٹ وہ پرووائڈ کریں گے اگر وہ کلاس میں آپ کو اسائنمنٹ دے یا آن لائن وہ آپ کو اسائنمنٹ دے ٹھیک ہے تو جس ٹائم پہ انہوں نے ڈیڈ لائن دیا ہوگا اسی ٹائم سے پہلے پہلے سبمٹ کرنا ہوگا اگر اس ٹائم پہ آپ نے سبمٹ نہ کیا تو سبمٹ والا بٹن ڈسیبل ہو جائے گا پھر آپ سبمٹ نہ کر سکو گے ٹھیک ہے تو اس سے فائدہ کیا ہوگا ٹیچرز لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے پروفیسر پروفیسر ذرا کو فائدہ ہے فائدہ کیسے جب ہمیں 
कुछ प्रोफेसर होते हैं वो डेडलाइन दे देते हैं कि इस टाइम पर आपने असाइनमेंट सबमिट कराना है जो यानी सॉफ्ट फॉर्म में होता है ठीक है तो कुछ स्टूडेंट होते हैं वो तो उसी टाइम पे अपलोड करा देती हैं या सबमिट करा देती हैं मेल करा देती हैं कुछ होते हैं लेट मेल करा देते हैं टीचर को प्रॉब्लम होती है कि वो फिर देखते किस टाइम पे इसने अपलोड करा है किस टाइम पे इसने मेल मुझे सबमिट किए ठीक है थीके? तो उन्हें भी प्रॉब्लम होती है तो इससे अच्छा ये कि जिस टाइम पर उन्होंने दिया हो फ्राम एंड टू जिस जहाँ से आपने सबमिट कराना है जिस टाइम से और किसी टाइम पर एंड होगा डेडलाइन जिस टाइम तक होगा उस टाइम से पहले सबमिट करा लो वरना फिर डिसेबल हो जाएगा और टीचर को ये भी शो होगा कि कितने स्टूडेंट्स इसमें इन्वॉल्व है किस किस ने सबमिट किया अपना असाइनमेंट और टीचर वहाँ से ग्रेड भी हमें दे सकेंगे हमें शो भी होगा सही है तो ये हमारे पास असाइनमेंट फीचर था जो मैंने आपको डिपेंड किया अब हम क्विज फी फीचर्स में आते हैं तो क्विज फीचर्स में हमारे पास ये है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्विजेज होंगे तो उसमें हमारे पास एम टाइप क्विज़ भी होता है फर्स्ट नंबर पर हमारे पास एम टाइप क्विज़ होगा जिसका स्पेसिफिक टाइम होगा अगर आपको कभी क्विज दिया गया अपने टाइम पे ठीक है तो उसका अपना टाइम होगा कि 10 एम से जो क्विज स्टार्ट हुए 10 मिनट का क्विज है तो 10 मिनट में करना होगा अगर अगर आप पे टाइम ओवर हो गया तो असाइनमेंट आपका क्लोज हो जाएगा और ख़ुद ब खुद सबमिट भी हो जाएगा तो इससे अच्छा ये कि टाइम पे असाइनमेंट होंगे टाइम पे क्विजेज होंगे ठीक है तो जिस टाइम से क्विज स्टार्ट होगा उसका अपना स्पेसिफिक टाइम होगा उसी टाइम पे करना होगा यानी शॉर्ट टाइम होगा आपके पास जब टाइम कम्प्लीट हो जाए तो वो ऑटोमेटिकली सबमिट भी होगा ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट भी दिया जाएगा उन्होंने ऑटोमेटिकली डिज़ाइन किया होगा कि ये 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 मल्टीपल चॉइस जो है इस पर इस वाले पे जब क्लिकिंग करेंगे तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली एक रिजल्ट आ जाएगा कि आपका ये ग्रेड आपको मिल गया है जिस क्विज जो क्विज आपने अभी सबमिट किया था ठीक है यानी मतलब ये कि मार्क्स डिस्प्ले हो जाएंगे ऑटोमेटिकली सेकंड टाइप हमारे पास है ट्रू फॉल्स वाला क्विज ये भी हमें ऑटोमेटिकली मार्क्स डिस्प्ले होंगे जब हम सबमिट करा देंगे ठीक है तीसरे नंबर पे हमारे पास क्वेश्चन वाला क्विज होगा उसमें हमारे पास शॉर्ट आंसर देना होगा यानी हमारे पास कुछ लाइनों वाली आंसर होगी मतलब चार लाइन में आंसर देना होगा या थ्री लाइन में ठीक है मतलब शॉर्ट आंसर देना होगा ये उसका जो कमेंट सेक्शन होता है उसमें आंसर देना होता है अब हम चलते हैं तीसरे फीचर में जो हमारे पास सब लॉग सिस्टम में होगा मतलब सबके पास ये फीचर प्रोवाइड होगा ये हमारे पास है फॉरम फीचर फॉरम फीचर हमारे पास ये फीचर होता है ये वो सेक्शन है जहाँ एक स्टूडेंट एक स्पेसिफिक कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन करेगा और डिफरेंट डिपार्टमेंट वाले या टीचर हजरात उसे उसे सॉल्व करेंगे मतलब ये है कि एक बंदे ने कोई क्वेश्चन किया तो डिफरेंट लोग उस पर फीडबैक दे रहे हैं कोई आंसर दे रहे हैं कोई कमेंट कर रहे हैं कि या या ये हो ये ऐसे होना चाहिए या इसका आंसर ये है तो वहाँ पर डिफरेंट लोग वोट भी दे सकेंगे मतलब एक क्वेश्चन किया गया है ठीक है तो उसका आंसर डिफरेंट लोगों ने दिया है तो जो आंसर सही होगा उसे लोग वोट देंगे यानी मार्क्स देंगे तो वो प्रमोट होता जाएगा प्रमोट होता जाएगा टॉप टॉप में उसका कमेंट आएगा ठीक है तो इसका मतलब ये है कि उस पर एक फाइनल वाला एक सिंबल आ जाएगा मतलब कि ये फाइनल आंसर है जिसे लोगों ने वोट दिया है तो मतलब ये है कि कम्यूनिटी तो झूठ नहीं बोलती ना तो लोग सही वोट देंगे तो उसका रिजल्ट सही आएगा आखिर में जब फाइनलाइज होगा उसके उस टाइम भी एक बंदा होगा जो उसे फाइनलाइज करेगा कि ये आंसर ठीक है कि ठीक नहीं है चौथा हमारे पास एक फीचर है वो है हमारे पास ग्रुप चैट सेक्शन ये बड़ा इशू है जब भी नया सब्जेक्ट स्टार्ट होता है या नया सेमेस्टर स्टार्ट होता है तो डिफरेंट ग्रुप्स बन जाते हैं कहते हैं कि इस सब्जेक्ट का ये ग्रुप होगा इस सब्जेक्ट का ये ग्रुप है वहाँ पर एक प्रोफेसर भी ऐड होता है तो प्रॉब्लम हमारे पास ये होती है कि जब भी कोई कुछ शेयर करते तो कुछ लोग मैसेंजर वाले ग्रुप में शेयर करें कुछ व्हाट्सएप वाले कुछ लोग डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे ग्रुप बना लेते हैं तो उनसे मसला ये होता है कि फिर पता नहीं चलता कि कहाँ पर डेट शीट शेयर हुई है या कौन सा स्लाइड कहाँ पर शेयर हुआ है तो ये इशू भी सॉल्व हो गए मतलब इससे ये होगा कि यहाँ पर ही एक ग्रुप बनेगा यहाँ पर ही सब कुछ शेयर होंगे तो ईजीली सबको समझ आएगा ठीक है इन्फॉर्मेशन हमें इजीली मिल लेगा ठीक है तो ये हमारे पास ग्रुप चैट सेक्शन होगा अब हम हम चलते हैं 
पांचवें फीचर में पांचवा फीचर हमारे पास ये है कि हम टीचर पे फीडबैक भी दे सकेंगे फीडबैक हम इनोनिमस भी फीडबैक दे सकते हैं और डायरेक्ट भी हम फीडबैक दे सकते हैं कि ये टीचर हमें कैसे आ, टीच कराता है या इनका मेथड कैसे है या ये टीचर ज़बरदस्त है या अच्छे नहीं है तो उन पर हम फीडबैक भी दे सकते हैं ठीक है सर्वे भी कर सकते हैं नेक्स्ट फीचर हमारे पास ये कि अटेंडेंस सेक्शन ये वो फीचर है जिससे हमें ये पता चलेगा कितने अटेंडेंस हुए हैं कितना हम ऑनलाइन अटेंडेंस दे रहे हैं हमें पता चलेगा कितना परसेंटेज हमारा है तो ये हमारे पास अटेंडेंस सेक्शन है जिसमें वीक के जितने क्लासेस हैं तो टीचर अटेंडेंस लेगा बायोमेट्रिक भी होगा ठीक है बायोमेट्रिक भी हम स्टार्ट कर रहे हैं और मैं भी बायोमेट्रिक डायरेक्ट हो जाए ठीक है तो बायोमेट्रिक भी हमारे पास होंगे तो उसमें टीचर जब इन होंगे तो फिंगर लगाएंगे और जब आउट होंगे तब भी फिंगर लगाएंगे इससे ये फ़ायदा होगा कि जितने भी क्रेडिट आवर हैं तो उसका पता चलेगा कि इतना क्रेडिट आवर ये पढ़ाया गया है ठीक है और कितने टाइम पहले ये टीचर आए थे और कितने टाइम बाद ये टीचर गए थे तो वो अपना क्रेडिट आवर पूरा करेंगे इसके ज़रिए से ठीक है तो बायोमेट्रिक से हमें यह फ़ायदा होगा और साथ साथ अटेंडेंस भी लिया जाएगा ऑनलाइन तो स्टूडेंट के अटेंडेंस भी इसके बेस पर होंगे ठीक है तो इसके इससे फ़ायदा ये होगा कि क्रेडिट आवर पूरे होंगे ठीक है क्रेडिट आवर जितने भी होंगे वो पूरे हो जाएंगे बायोमेट्रिक के ज़रिए मतलब पता चलेगा कि इतने क्रेडिट आवर पिछले क्लास में लिए गए थे तो नेक्स्ट क्लास में उससे ज़्यादा लेंगे या उससे कम नेक्स्ट हमारे पास है अपलोडिंग फीचर ये हमारे पास ऐसा फीचर है जिसमें हम एक्टिविटी यानी एक्टिविटी मतलब वीडियोस आडियोस बुक हो या नोट्स हो पी फॉर्म में वो हम सबमिट करा सकेंगे टीचर को भी सबमिट करा सकते हैं या अपने लिए सेव भी कर सकते हैं या किसी और को भी सबमिट करा सकते हैं मेन फीचर हमारे पास जो है यहाँ पर वो है चैट सेक्शन यहाँ पर हमारे पास जो चैट वाला सेक्शन है इससे ये फ़ायदा होगा कि ये यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना ये सब एक दूसरे के साथ बात कर सकेंगे मतलब यूनिवर्सिटी का एक कम्युनिटी होगी कम्युनिटी ऑफ स्टूडेंट्स होंगे ठीक है तो यहाँ पर जितने भी यूनिवर्सिटी के मेंबर्स हैं या जितने भी स्टूडेंट्स हैं या टीचर्स हैं इनका इनका अपना एक कम्यूनिटी होगा यहाँ पर मतलब वो सब कुछ डिस्कस कर सकते हैं एक ही प्लेटफॉर्म पर यानी हमें इससे फ़ायदा ये हो रहा है ना कि सारा जो लर्निंग मटेरियल वो एक ही वेबसाइट में हम जमा कर रहे हैं ओके कैलेंडर इवेंट जब भी आप अपना डैशबोर्ड ओपन कर लेते हैं जब भी आप लॉग इन कर लेते हैं तो वहाँ पर हमारे पास होता है एक कैलेंडर इवेंट तो वहाँ पर हमें शो होंगे कि नेक्स्ट इवेंट क्या है या स्पोर्ट इवेंट्स आ रहा है या कोई फंक्शन आ रहा है या कोई सेमिनार है या वेबिनार है तो सब हम वहाँ पर खुद भी सेव कर सकते हैं और हमें एक नोटिफिकेशन के ज़रिए भी पता चलेगा कि इस डिपार्टमेंट का ये इवेंट है अगर आप जाना चाहते हैं तो इनरोल कर लो या कोई टिकट ले लो जो भी हो ना तो वहाँ पर हमें एक इवेंट या नोटिफिकेशन शो होंगे कैलेंडर के जरिए और जब भी आप लॉगिन कर लेते हो स्टूडेंट वाला जो लॉगिन सिस्टम है वहाँ पर आपको शो ऑल कोर्सेज वहाँ पर हमें कोर्सेज भी शो होंगे यानी आप जिस सब्जेक्ट में इनरोल हुए हो जो कोर्स आपको प्रोवाइड कराया गया है ना तो वो आपको शो होंगे हम सी डिपार्टमेंट वाले हैं तो सी वाले को अपने कोर्सेज होंगे यानी सॉफ्टवेयर होंगे या क्या नाम है ऑटोमेटा वाला कोर्स होगा या नुमेरिक एनालिसिस होंगे या कैलकुलस वाले जो सब्जेक्ट थे बेसिक साइंस वाले तो वो सब हमें अपने शो होंगे जिस सेमेस्टर का हमने स्टार्ट लिया होगा वो हमें डिस्प्ले होगा और जिस सब्जेक्ट में हमें इनरोल किया होगा तो वो हमें शो होगा फॉर एग्जांपल अगर सेवल डिपार्टमेंट वाले हैं तो सेवल वालों को अपने सब्जेक्ट से शो होंगे यानी कंक्रीट वाले सब्जेक्ट्स हैं या कुछ और डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं ना उनके सेवल्स के तो वो उन्हें शो होंगे इलेक्ट्रिकल वालों को अपने शो होंगे मैकेनिकल वालों को अपने शो होंगे इंडस्ट्रियल वालों को अपने अपने सब्जेक्ट हर किसी को अपने लॉग में अपने अपने सब्जेक्ट शो होंगे ठीक है यानी सबका अपना अपना प्लेटफॉर्म है आप अपने डैशबोर्ड में प्राइवेट फाइल्स भी सेव कर सकते हैं ओके आपको कुछ लिमिटेड स्टोरेज दिया होगा तो वहाँ पर आप अपने नोट्स या सब कुछ जितना भी उस सेमेस्टर का है वो आप वहाँ पर सेव भी कर सकते हैं और ज़बरदस्त जो फीचर्स हमारे पास यहाँ पर है वो ऑनलाइन क्लासेज वाला है ऑनलाइन क्लासेज में हमारे पास ये होंगे अगर किसी को प्रॉब्लम हो ऑनलाइन क्लास लेने का 
ठीक है या वो कह रहे हैं कि हमारे जगह पे इंटरनेट का इशू है तो उनके लिए हमने यहाँ पर एक सिस्टम ऐसे बनाए हुए हैं कि जो बंदे ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं वो ऑनलाइन ही क्लास लेंगे जो बंदे नहीं ले सकते तो उनके लिए वही वही ऑनलाइन क्लास रिकॉर्ड करके सेव होगी वो उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं और वहाँ पर भी वॉच कर सकते हैं तो इससे फ़ायदा ये होगा अगर किसी के पास इंटरनेट इशू है तो वो दूसरा बंदा उसके लिए डाउनलोड करके उसे यूज़ भी में दे सकता है ठीक है और उस ऑनलाइन कोर्सेज जो क्लासेस होंगे ऑनलाइन क्लासेस वहाँ पर हमारे पास डिफरेंट फीचर्स हैं वाइट बोर्ड भी वहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है स्क्रीन शेयरिंग भी है मतलब टीचर अपना स्क्रीन शेयर भी कर सकते हैं स्टूडेंट भी अपना स्क्रीन शेयर कर सकता है वहाँ पर वाइट बोर्ड भी होगा जिसके ज़रिए टीचर हमें वाइट बोर्ड पर यह भी समझाएंगे कि इसका मतलब ये इसका मतलब ये मतलब कुछ चीज़ें होती हैं कि वो वाइट बोर्ड पर लिखना होता है ज़रूरी ठीक है और प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन भी हम एक्सेस कर सकते हैं वीडियो स्क्रीन ऑप्शन भी हमारे पास होगा अब अगर कोई वीडियो कॉल कर सके तो वीडियो कॉल भी ऑनलाइन क्लास में होगा ये हमारे पास एल था जो मैंने आपको समझाया और नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको ये भी समझाऊंगा कैसे आप लॉग इन करोगे क्या क्या फीचर्स है कैसे आप यूज़ करोगे तो हमारे पास डिफरेंट वीडियोज़ होंगी और मैं अपलोड कराता जाऊँगा और आप इन सब कुछ सीख लोगे कि कैसे हम एल को सीखेंगे कैसे एलएमएस को हम यूज करेंगे ओके बाय